অনার্স প্রথম বর্ষের প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনেকদিন পরে তোমাদের সাথে আবার ক্লাস নিচ্ছি আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি আল্লাহ রহমত ভালো আছি এই ক্লাসটা নেওয়ার জন্য বহু দিন ধরে ইয়ে করতেছি তো সময় হয় না তবে গত রোববার অর্থাৎ এই মাসের পাঁচ তারিখ ক্লাসটা আমি নিয়েছিলাম ক্লাসটা প্রায় শেষ করার দিকে শেষ অর্থাৎ দুই চার মিনিট বা কিছু ছিল আর কি ওই মুহূর্তে নাকি মোবাইলটা হ্যাং হয়ে গেছে আমার কথাগুলো আছে সব লেখাগুলো চলে গেছে যার কারণে তোমাদেরকে গত রোববার অর্থাৎ পাঁচ তারিখ দেখি ওই ডিউটা নষ্ট হয়ে গেছে ও ডিউটা আছে যার কারণে এই ক্লাসটা আমাকে আবার ওই তোমাদের পাঁচ তারিখ ক্লাসটা দিতে পারলাম না আজকে আবার ওই একই ক্লাস আমাকে নিতে হচ্ছে তাহলে এখন দেখো তোমাদেরকে কথা দিয়েছিলাম কাম্যকরণের উপর তিনটে ক্লাস নেব এক প্রথম এবং দ্বিতীয় ক্লাস নিয়ে ফেলছি এখন তৃতীয় ক্লাস নিতে আসছি তৃতীয় ক্লাস প্রিপারেশন নিতে গিয়ে দেখলাম যে তৃতীয় ক্লাস কাম্যকরণের উপর অর্থাৎ মুনাফার উপর একটা ক্লাস নিলে হবে না কি কারণ এখানে ওই চারটা ক্লাসে কাম্যকরণ কাবার করবে না কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত বা এতদিন পর্যন্ত তোমাদের সাথে আমার যে আলোচনা হয়েছে ওই আলোচনায় আছে কি একটা স্বাধীন চলক বিশিষ্ট স্বাধীন চলক নিয়ে কাম্যকরণ কিন্তু প্রশ্নগুলো ঘাটতে গিয়ে দেখলাম যে দুইটা স্বাধীন চলক নিয়ে কাম্যকরণের প্রশ্ন ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছে তাই তোমাদেরকে দুইটা স্বাধীন চলক নিয়ে কাম্যকরণ থেকেও দুই একটা অঙ্ক করে দিতে হবে তার মর্ত হচ্ছে আমাকে এরপরও আরেকটা কাম্যকরণের উপর ক্লাস নিতে হবে তাই আজকের ক্লাসটা আমি তোমাদের কাজলের বই থেকে তোমাদের প্রশ্ন উঠাইছি এই প্রশ্ন যেমন ধরে একটা প্রশ্ন লেখছি এই প্রশ্ন কি জাতীয় ইউনিভার্সিটি দুই হাজার দুই সালে দুই হাজার তেরো সালে দুই হাজার পনেরো সালে এইভাবে আমি কাম্যকরণের মধ্যে কি আছে দুই হাজার আঠারো সতেরো পনেরো চোদ্দ তেরো বারো দশ আট সাত দুই এই সমস্ত বছর তুই কর্মকরণের মুনাফার থেকে প্রশ্ন পড়ছে এই প্রশ্ন সবগুলো আমার এখানে লেখা আছে তবে আমি তো লেখা থাকলো প্রশ্নগুলা ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের মধ্যে তোমার দেখো আমি প্রশ্নগুলা ইয়ে করছি সামারি রেডি করছি রেডি করছিল কি একটা হচ্ছে কি এক নম্বর প্রশ্ন হয় কি সর্বোচ্চ মুনাফার মুনাফা নির্দেশক উৎপাদনের পরিমাণ কত সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক উৎপাদনের পরিমাণ কত তার কি আবার এখানে কি মুনাফা আপক্ষক নির্ণয় করো একটু মাঝে মধ্যে পড়ে তারপর হচ্ছে কি সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক দাম নির্ণয় করো সর্বোচ্চ কি এখানে দ্রব্য মূল্য মানে কি সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক দাম নির্ণয় করো তারপর হচ্ছে মোট আয় নির্ণয় করো তারপর মোট খরচ নির্ণয় করো এটা কম তারপর কি তারপর প্রশ্ন হচ্ছে কি সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো সর্বোচ্চ মুনাফার এই সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো তারপর সর্বোচ্চ মুনাফার মোট মুনাফার নির্ণয় করে যেমন মুনাফার পরিমাণ বের করো মুনাফার নির্ণয় করো এই প্রশ্নগুলাই তোমাদের কি যতগুলা কাম্যকরণের মুনাফা দিয়ে যতগুলা প্রশ্ন হয়েছে সব প্রশ্নের মধ্যে এই প্রশ্নগুলা কমন ওখান থেকে দুইটা অথবা এক দুইটা প্রশ্ন নিয়ে অথবা তিনটা প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের প্রশ্নটা করা হয় কিন্তু কি দুই বছর তোমাদেরকে একটু ভিন্ন টাইপের প্রশ্ন করা হয়েছে সেই দুই বছর হচ্ছে কি কোন কোন বছর হ্যাঁ এটা যদি একটা বছর আছে যদি এত টাকা কর আরোপ করে সেটা হচ্ছে কি দুই হাজার দশ সালে তো নতুন বার্ষিক ফাস্ট টাকা যদিও তো যদি সরকার একক প্রতি ফাস্ট টাকা কর আরোপ করে তাহলে নতুন বার্ষিক দাম পরিমাণ কত হবে এটা একটা আর একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে কি ওখানে লোকসান ফার্মটিকে লোকসান দিয়েও উৎপাদন করবে কি না এরকম একটা প্রশ্ন আছে ফার্মটি লোকসান দিয়েও উৎপাদন করবে কি না এখানে একটা প্রশ্ন আছে তাহলে এই প্রশ্নগুলা ঘুরি ফিরে একই প্রশ্ন গুলো করা হয় আমি তোমাদেরকে এই প্রশ্ন যেটা ধরলাম এটা দিয়ে প্রথমে দেখাই দিই দেখানো ওখানে অন্যগুলা অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তরও বলে দেব আর নতুন করে আমি আর প্রশ্ন লিখবো না তোমাদের আমি প্রশ্নগুলো বলে দিই কোন কোন সালের প্রশ্নগুলো তোমরা যেমন ধর তোমাদের কাজলের বই থেকে আঠারোশো আটশো তো তিয়াত সাঁত্রিশ পৃষ্ঠা তিরিশ নম্বর প্রশ্ন 
তারপর কি ওখানে একত্রিশ নম্বর বত্রিশ নম্বর তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই যে কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা প্রশ্ন সাতটা প্রশ্ন প্রায় প্রতি বছর পড়ছে অর্থাৎ এক বছর না এক বছর এই প্রশ্নগুলা ঘুরি পেরে পড়ছে তো তোমরা ওই প্রশ্নগুলা অর্থাৎ দুই কাজলের আটশত সাড়ে তিরিশ পৃষ্ঠা থেকে আটশত সাড়ে চল্লিশ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রশ্নগুলো আছে তো প্রশ্ন উদাহরণগুলো হচ্ছে কি তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই প্রশ্নগুলো দেখে নিবে আর আমি একটা অঙ্ক করাই দিচ্ছি এই আলু কি তোমরা সব অঙ্ক করবে যদি না পারো ওই আগের প্রশ্ন যেমন তুমি আমার থেকে প্রশ্ন করছো আর এরকম হইলে কীরকম হয় আপনি একটু বলে দিতে ভালো হইতো ঠিক তোমরা যেখানে প্রশ্ন করবে সেখানে এসে আমি পরের ক্লাসে তোমাদের এগুলা কি করে দেব ওই সমাধান করে দেব তোমরা কোথায় কোথায় তোমাদের ওই প্রশ্নগুলো তোমরা দেখবে আমি বললাম তোমাদের কি ওই প্রশ্ন যেগুলো কি একত্রিশ নম্বর উদাহরণ কি তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ এই ষাটটা প্রশ্ন তোমরা দেখে ফেলবে ওখান থেকে প্রশ্ন তোমাদের পড়বে অথবা ওই আলুকে প্রশ্ন পড়বে কাজে তোমাদের কি ইয়ে হওয়ার কথা এখান থেকে কিন্তু একটা প্রশ্ন পড়বেই নিশ্চিত পড়বে একটা প্রশ্ন তাই তোমরা ভালো করে দেখে নিবে এবং যদি কোথাও তোমাদের সমস্যা হয় তাহলে আমার থেকে প্রশ্ন আমাকে ইয়ে করবে মোবাইলে প্রশ্ন করবো অথবা তোমরা ইয়ের মাধ্যমে যে আমাকে ইয়ে করো ওকে মেসেজ একটা দিয়ে দেবে স্যার এই প্রশ্নটা এরকম করতে হবে আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদেরকে দেখে নেব তাহলে এখন আমি শুরু করি আমার প্রশ্নটা দিয়ে আমি তোমাদের অঙ্ক শুরু করতেছি দেখো তাহলে লেখলাম কি একটি দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষ এবং খরচ অপক্ষক হ্যাঁ এখানে একটা কথা আছে আর পরে বলবো এগুলা এখানে চাহিদা অপক্ষক আর খরচ অপক্ষ তো মুনাফা বার করতে হলে আমার কি লাগবে খরচ এবং আয় লাগবে তাহলে এখানে চাহিদা অপক্ষক যখন আছে তাহলে ওখান থেকে আমি কি করতে পারবো তা আমি লিখতেছি সমাধানটা লিখে সলিউশন করতেছি দেখো সমানটা তো কিভাবে দেখছি দেখো দেয়া আছে সাহিদ্য পক্ষ দেয়া আছে এদিকে দেখতে দেয়া আছে চাহিদ অপেক্ষক চাহিদা অপেক্ষক অপেক্ষক কি আছে পি ইজ ইকুল টু হান্ড্রেড মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কিউ এটা হচ্ছে সাহিদ অপেক্ষক খরচ অপেক্ষক দেয়া আছে দেখো তাহলে সি ইজ ইকুল টু কি আছে থার্টি থাউজেন্ড প্লাস ফাইভ কিউ থার্টি থাউজেন্ড প্লাস আবারও ফাইভ লিখছি না ফিফটি কিউ ফাইভ লিখলাম কেন দেখে শুনে হ্যাঁ ফিফটি কিউ তাহলে খরচের পক্ষ হচ্ছে ফিফটি কিউ তাহলে আমার কি মুনাফা পক্ষ কাউকে বাইর করতে হবে প্রশ্ন একটাতে আসে ধরো মুনাফা পক্ষ নির্ণয় করো একটা প্রশ্ন এক বছর পড়ছে এরকম মুনাফা পক্ষ নির্ণয় করো তো মুনাফা পক্ষ নির্ণয় করলে আমাদের কি কি করতে হবে আমরা মুনাফা কেমনি পাই মুনাফা পাইজগুলো টি আর মাইনাস টিসি তাহলে আমাকে কি করতে হবে মুনাফা পক্ষ বাড়িতে হলে আমাকে টি আর বাইর করতে হবে তা আমরা জানি আমরা জানি মোটা এপক্ষে মোটা এপক্ষ জানি মোট আই বা মোটা এপক্ষ মোট আই ইজ ইকুল টু মোট আই টি আর ইজ ইকুল টু কি পি ইন্টু কিউ পিন তো তার দামকে পরিমাণ দিয়ে গুণ করলে মোটাই পাওয়া যায় তাহলে এখন আমার কি কি আছে মোটাই সুতরাং জানি এটা এইটা তাহলে কি হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কিউ ইন্টু কিউ তাহলে পাইলাম কত হান্ড্রেড কিউ মাইনাস জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান কিউ এসকিয়ার এটা হচ্ছে মোট আই পক্ষক তাহলে আমার মোট খরচ পক্ষক পাইলাম মোট আই পক্ষক সুতরাং মোট আই পক্ষ পাইলাম যে এইটা তাহলে মুনাফা পক্ষক এবার ধরো সুতরাং মুনাফা অপেক্ষক পাই ইজ ইকুল টু টি আর মাইনাস টিসি টি আর কত পাইছি দেখো হান্ড্রেড কিউ মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কিউ এসকিয়ার তারপর হচ্ছে কি হম মাইনাস 
thirty thousand plus fifty cube. Zero point zero one cube square minus thirty thousand minus. It has to minus fifty cube. ताहिले आमी पच्ची को तो देखो, हमार तक तीसरे को तो ये माइनस 0.01 क्यूएस की है, तापर जी की ए जे एक्शन क्यू ते के उनसे क्यू के ले आप तक बामर प्लस 50 क्यू तो माइनस 30,000 देखो, तो ये हमार पाइशो मंथ पर जो जी की एट्टा चामर मुनाफा बक्को पहले हम जे एटो ताहिले हमार मुनाफा बक्कोक पायलम जे कोतो थर्टी एटर माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन क्यू स्क्यूअर प्लस फिफ्टी क्यू माइनस थर्टी की थाउजेंड ऐसा ची मुनाफा बक्को आम के बाहर कोतो इसकी शर्बुच्ची मुनाफा निर्देशक उत्पादों ने पोरीमान कोतो तो हम आगे मुनाफा शर्बुच्ची करने कास कोत्ता होगे तो मुनाफा शर्बुच्ची मुनाफा शब्द बच्चों को नेर पात्रमिक शर्ता होने चाहिए। मुनाफा शब्द बच्चों को नेर पात्रमिक या प्रोजेनिय शर्ता होने चाहिए। को नेर प्रोजेनिय शर्ता होने चाहिए। प्रोयु जो नियम शर्ता नुशारे शर्ता नुशारे कि लगभग d d pi by d q ऐसा नहीं d q is equal to zero कारण आमदेर किचुलो आम्रा आगे क्लास में तो पढ़े थे पात्रमिक शर्त तो फर्स्ट ऑर्डर का कंडीशन इज़ इक्वल टू जीरो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज़ इक्वल टू जीरो तो ये पास का कंडीशन जीरो दल लाम तो देखो तो डी बाय डी क्यू पायर मान तो बोल शाओ पायर मान होती कि बेसी माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन क्यू एस की आर प्लस फिफ्टी क्यू माइनस थर्टी थाउजेंड is equal to zero. ताहिले देखो एक अंदर पच्ची को तो minus zero point two q plus fifty is equal to zero. ताहिले ताहिले जी zero minus zero point ओ zero two हम्म zero two q is equal to minus 50. तार परे, ने, 0 point, ने, एकोन, q is equal to, q is equal to, देखो, minus 0 point 0 to, तार परे, एकोने, minus 50. तार परे, एकोन, जो दिये कोरी, तार परे, शुत्तरां, q is equal to, भाल से कोतो, योशिक केते, देखो, मुनाफा शुकेते, परिजेन, शर्तों ने शाटे, हम रे, की जीरो दरे कीवर मांटा बाइट कर लाम तब उत्पादन ने पौधे में पलाम को तो टू आठ थाउजेंड फाइव हंड्रेड योशिक करती है देखो मुनाफा शब्द बोलते हैं पौधे जो ना शर्तों में शर हमने लिख सी पौधे जो कीवर मांट बाइट कर सी तो पौधे जब तक शर्तों में शरीफ पौधे जब तक शर्तों में शरीफ की डीएसकीआर पाई बाई डी डी स्क्यूअर पाई बाय डी क्यू स्क्यूअर इज़ इक्वल टू डी बाय डी क्यू डी पाई बाय डी क्यू ताहले की पच्ची डी बाय डी क्यू तो डी पाई बाय डी क्यू की पच्ची लम देखो तो तुम रा डी पाई बाय डी क्यू पच्ची लम जे एट या देखो डी पाई बाय डी क्यू की पच्ची लम माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू क्यू प्लस फिफ्टी पाँच सिक्स तो देखो तो पीरोशिक्का तेरा माइनस 
जीरो पॉइंट जीरो टू तो कि लेस देन जीरो जेहेतु डि स्कोर पाई बी स्कोर लेस देन जीरो देखें जेहेतु लिखे दी जेहेतु जेहेतु से हेतु किऊ इज इक्ल टू एत मान मुनाफा सर्वोच्च हो मुनाफा सर्वोच्च हो कारण देखो ये कि मुनाफा सर्वोच्च प्रथम शर्त कि डि पाई बी किऊ इज इक्ल टू जिरो अर्थात फार्ष्ट अर्डर कंडिशन इज इक्ल टू जिरो प्रथम शर्त पर्याप्त शर्त हि डि स्कोर पाई बी किऊ स्कोर ये पर्याप्त शर्त मान जो नेगेटिव है तो मुनाफा सर्वोच्च है और पर्याप्त शर्त मान जो पजिटिव है तो हमें कि है मुनाफा सर्वनिम्न है खरच सर्वनिम्न है तेलने जेहेतु हमें मुनाफा सर्वोच्चकरण ना सर्वोच्चकरण शर्त छो कि फार्ष्ट अर्डर कंडिशन जिकल टू जिरो सेकेंड सेकेंड अर्डर कंडिशन लेस दें जिरो मुनाफा कि सर्वोच्चकरण मान सर्वोच्च हमें मुनाफा सर्वोच्चकरण कथा नहीं आलोचना करते फार्ष्ट अर्डर कंडिशन जिकल जिरो द्वारा कि मान पे एत कि जुड़ो कि टोटी फाइव हंड्रेड पे और पर्याप्त शर्त मान पे कि लेस दें जो नेगेटिव नेगेटिव हम कि नेगेटिव हो सर्वोच्चकरण सर्वोच्च मान पवार शर्त जेहेतु डि स्कोर पाई बी कि स्कोर लेस दें जेरू से हेतु कि मुनाफा सर्वोच्च हो तो क्यों बोलो से हेतु कि टू हंड्रेड थाउजेंड फाइव हंड्रेड मान अर्थात टोटी फाइव हंड्रेड मान मुनाफा कि सर्वोच्च हो सर्वोच्च मुनाफा निर्देशक उत्पादन सूतरा देखते अतएव मुनाफा सर्वोच्च मुनाफा निर्देशक सर्वोच्च मुनाफा निर्देशक निर्देश उत्पादन परिमान की टोटी फाइव की हंड्रेड तथम प्रश्न उत्तर पे गे प्रिय शिक्षार्थी देखो प्रथम प्रश्न उत्तर फार्ष्ट अर्डर कंडिशन जीटू सेकेंड अर्डर कंडिशन लेस दें जिरो मुनाफा सर्वोच्च हो तो मुनाफा सर्वोच्च मुनाफा निर्देशक उत्पादन कत ये कि टोटी फाइव पे सर्वोच्च मुनाफा निर्देशक उत्पादन परिमाण प्रथम ये पे गलम एम द्वित सीते आसि तो द्रव्य मूल्य कत अर्थात ये बला है कि द्वित प्रश्न खाद ख उत्तर गल खर उत्तर गल खर उत्तर आशी द्रव्य मूल्य द्रव्य मूल्य कत तो द्रव्य मूल्य जो कत जिज्ञास कर द्रव्य मूल्य बार कर द्रव्य मूल्य कत एखने द्रव्य मूल्य पी इज इक्ल टू हंड्रेड माइनस जिरो पॉइंट जिरो वन ये इन बसाय दिल्ली मान बसाय दिल्ली उत्पादन 
তাহলে আমার কত হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক দাম হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য মানে কি ওই যে সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক দ্রব্যমূল্য এখন কয়টা বাজে এখন কয়টা একশো সতেরো ওমা তুই তাইলে তাহলে মোট আয় এখানে মোট আয় মোট আয় তাহলে আমরা টিআর যেতে পাইছিলাম টিআর একটা পাইছিলাম না টিআর কত পাইছিলাম টিআর এখন আমরা কি বসাই দেব মোট টিআর ছিল আমাদের কত হুম হান্ড্রেড টিআর ছিল যে এটা টি এত কিউ মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কিউ এস কে এটা ছিল আর কি তাহলে এটা এখন বসাই দি তাহলে এসকিআর তাহলে হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ চার শূন্য তাহলে কি আছে বাষট্টি তাহলে পাচ্ছ কত আঠারো এত তো কি মোটাই হচ্ছে কি এত এত প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা লক্ষ্য করো দেখো আমরা কি করেছি দ্রব্য আমাদের খ প্রশ্নের উত্তর দ্রব্য মূল্য বের করেছি কেমনি বের করেছি আমরা যে উৎপাদনের পরিমাণ যেটা পেয়েছি সেইটা ও চাহিদা পক্ষকে দাম এখানে আছে ওখানে বসাই দিয়েছি আপনার এখানে আমাদের যে চাহিদা পক্ষ ছিল এটা দাম আর কি পিচ বলতে পিচ ওখানে বসাই দিয়েছি আমরা দ্রব্য মূল্য পেয়ে গেছি তারপরে মোটাই মোটাই ওই আমরা যখন ইয়ে মোটাই আমাদের অপক্ষ ছিল কি আমরা মোটাই পক্ষ এই যে পি কে কিউ দিয়ে গুণ করে মোটা পক্ষ বাইর করছিলাম আমার মোটাই পক্ষ ছিল কত এইটা এই মোটাই পক্ষটি এটা ছিল এইটা বাইর করছি এখানে আবার ইয়ের মান বসাই দিছি কিসের মান কিউ আছে যে কিউর মান বসাই দিছি কিউ মান বসাই দিছি পাইছি কত আঠারোশো কি আঠার লক্ষ পেয়েছি এখন দশক শতক হাজার উঠল এক লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো ই পাইছি এখন দেখো হ্যাঁ তারপরে এখন আমরা আসব কোথায় ওকে এবার দেখো মোট খরচ নির্ণয় করতে পারছি মোট খরচ মোট খরচ তাদের কি আমাদের ছি সির মধ্যে ও কিউর মান বসাই দেব থার্টি থাউজেন্ড প্লাস ফাইভ ফিফটি কিউ তাহলে থার্টি থাউজেন্ড ফিফটি ফিফটি কিউর মান কত পঁচিশশো তাহলে আমাদের ইয়ে হয় কত দুইটা ইয়ে করলে যুগ করলে হয়তো এখানে ইয়ে আছে করা আছে ওখান থেকে দেখি করে দিই বসাই দিই মানটা হ্যাঁ তাহলে মান পাচ্ছে যে কত হ্যাঁ থার্টি থাউজেন্ড পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ হ্যাঁ তাহলে আর তিনটে শূন্য হ্যাঁ যুগ করে দিই যুগ করে আমরা পাচ্ছি কত ওয়ান ফাইভ ফাইভ এত তাহলে কি মোট খরচ পাইছি যে এত মোট খরচ বাইক করতে পারছে মোট খরচ এত পাইছি তাহলে মুনাফার পরিমাণ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী এখন খেয়াল করো মুনাফার পরিমাণ অথবা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে কি সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ কত সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফার পরিমাণ কত মুনাফার পরিমাণ কত যদি বলে এখানে আমাদের কি আছে আমরা মুনাফা খুব বাইর করছি যে এখানে টিআর মাইনাস টিসি এটা টিসি টিআর মাইনাস টিসি এই যে টিআর মাইনাস টিসি তাহলে মুনাফা সমান কি পাইছে মুনাফা পাই ইজ ইকুল টু টিআর মাইনাস টিসি এখানে যেহেতু টিআর মাইনাস টিসি আছে তাহলে আমরা টিআর থেকে টিচি বিয়োগ করলে টিআর থেকে টিআর কত পাইছি আমরা এক লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশো আর টিসি পাইছি কত এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পঞ্চান্ন হাজার এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাইছি তাহলে বিয়োগ দিলে আমাদের কত থাকে দেখো আর বিয়োগ দিলে হ্যাঁ যদি আমরা বিয়োগ দিই তবে দেখো 
তাহলে শূন্য গেল শূন্য গেল তাই পাঁচের থেকে শূন্য ফাঁস পাইলাম তারপরে হ্যাঁ গেল তারপরে সাতের থেকে ফাঁস গেলে দুই পাইলাম আঠের থেকে ফাঁস গেলে তিন পাইলাম তিন কি তাহলে তেইশ হাজার পাঁচশো মুনাফার পরিমাণ পাইছে কত তিন হাজার তেইশ হাজার পাঁচশো তো মুনাফা বাইর করে ফেলছি তবে এখানে কি আছে আমাদের টি আর দিয়ে আছে টি সি দেওয়া আছে সেই জন্য মুনাফাটা এখানে টি আর থেকে টি সি বাদ দিয়ে মুনাফা বাইর করছে যদি আমাকে প্রশ্নে এইগুলো বাইর করতে না দেওয়া হয় মোট আয় মোট খরচ যদি বাইর করতে না দিয়ে শুধু আমার ইয়ে থাকলো প্রশ্ন থাকলো যে কি কি দ্রব্য মূল্য নির্ণয় করো এবং মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো তখন তো আমি মোট খরচ আর মোট আয় বাইর করি নাই তাহলে এরকম বিয়োগ করে বাইর করে করতে পারে তখন আমাকে কি করতে হবে ওই যে আমি মুনাফা অপক্ষক যেটা বাইর করেছি এই যে আমার মুনাফা অপক্ষক এই যে কি আমার কি পাই ইজুকুল যেটা বাইর করেছিলাম পাই ইজুকুল টু দেখি এই পাই ইজুকুল টু টি আর আমাদের পাই ইজুকুল টু টি আর মাইনাস টি সি আমার টি আর কত ছিল আমার টি আর ছিল যে কি হান্ড্রেড কিউ মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কিউ এস কি আর তারপরে এখান থেকে কি করছি মাইনাস করছিলাম কি সি তো সি আমার কত থার্টি থাউজেন্ড প্লাস ফিফটি কিউ তা আমি পাইছিলাম কত যুগে করে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান কিউ এস কি আর প্লাস ফিফটি কিউ মাইনাস থার্টি থাউজেন্ড এইটা ছিল আমার মুনাফা অপক্ষক এই পাইজগুলোটা আমার এতে আছে এটা ছিল যদি আমার কি না থাকে ওই মোটাই মোট বিয়ে বাড়ি করার কথা না থাকে তাহলে আমি এই যে মুনাফা পক্ষকে কি এটা মানটা বসাই দেব এই কিউর মানটা বসাই দিয়ে মুনাফা বাড়ি করব সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ বা মুনাফার পরিমাণ কি করব এখানে বসাই দিয়ে বাড়ি করব নিশ্চয় তোমরা কথাটা বুঝছো তাহলে আমরা আমাদের এই প্রশ্নটা শেষ করলাম প্রশ্ন এটা শেষ করলাম দ্রব্যের চাহিদা পক্ষকে এত খরচ পক্ষকে এত সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক উৎপাদনের পরিমাণ কত বাইর করছি উৎপাদনের পরিমাণ এটা বাইর করছি সর্বোচ্চ মুনাফা উৎপাদনের পরিমাণ দ্রব্য মূল্যও বাইর করছি মোট আয়ও বাইর করছি মোট খরচও বাইর করছি আর এখানে মুনাফাও বাইর করছি আবার বললাম যে যদি কি মোট আয় মোট বিয়ে বাই করা না থাকে তাহলে তোমাকে মুনাফা অপক্ষকে কি এখানে তোমাকে বাই ইয়ে করে এই যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এখানে এই যে এখানে তোমাকে কি করতে হবে মান বসাইয়ে মুনাফা বাইর করতে হবে মুনাফা বাইর করতে হবে এখানে মান বসিয়ে তোমাকে মুনাফা বাইর করতে হবে তাহলে গেল আমাদের এটা তো আমরা তো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি এখন আসো আমি আরও দু একটা প্রশ্ন নিয়ে তোমাদেরকে একটু করে ইঙ্গিত দিই আমি আর একটা প্রশ্ন দেখি দেখো এখানে কি আছে দাম দেওয়া আছে কি দাম অপক্ষক দেওয়া আছে খরচ অক্ষক সরাসরি দিয়ে আছে তাহলে এখান থেকে তুমি পি কে কিউ দিয়ে গুণ করে কি মোটা আই অপক্ষক পেয়ে গেছ আর সি তো আছে বলে করছো যদি তোমাকে এইরকম হ্যাঁ গণিতে চাহিদা অপক্ষক লেখার সময় পি থাকবে পি ইজুকুলটু থাকবে কি ইজুকুলটু থাকবে না আমরা তো যেমন ধরো ইয়েতে চাহিদা ও যোগানের ক্ষেত্রে আমরা কি লেখি কিউ ডি ইজুকুলটু দিয়ে কি করি কিউ ডি ইজুকুলটু চাহিদা অপক্ষক বলে কিউ আসি ইজুকুল যোগান অপক্ষক বলি অর্থাৎ কিউ ডি কিউ কে আগে নিয়ে আসছি কিউ কে কি করছি আগে আনছি কিন্তু এখানে অঙ্কের ক্ষেত্রে এখানে কিউ ডি হবে না পি ইজুলটু সবসময় কি হবে কিউ আসো হবে না অর্থাৎ ডি আগে থাকবে না আবার কিউ আগে থাকবে না কি কিউ আসো আগে থাকবে না থাকবে কি পি আগে থাকবে দাম অপেক্ষক সাইড অপেক্ষক কি দিয়ে লেখা হবে পি ইজিকুল টু দিয়ে লেখা হবে কিউ ডি ইজিকুল টি দিয়ে কিউ দিয়ে লেখা হবে না এটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে সাইজ তোমাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন ধরতেছি দেখো খেয়াল করো এটা তোমাদেরকে বুঝে যেটা ধরে দেখাই দিই আমি দেখো হুম তাহলে এটা তোমরা নিশ্চয়ই আল্লাহ মতো বুঝছো এবার দেখো একটা প্রশ্ন ধরতেছি দেখো প্রশ্নটা হ্যাঁ দুই হাজার আট সালে যেটা পড়ছে 
একত্রিশ নম্বর এটা তো হুবু একই ধরনের সর্বোচ্চ মুনাফা দাম নির্দেশ মুনাফা নির্ণয় করা সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো সর্বোচ্চ মুদ্রাসন উৎপাদন পরিমাণ নির্ণয় করো হুবু প্রশ্ন গেছে দুই হাজার আট সালে যেটা পড়ছে সেটা তারপরে দুই হাজার সতেরো সালে যেটা পড়ছে সেটা কোনো ফার্মের মোট বিয়ে ও চাহিদা পক্ষক ঠিক আছে মোট বিয়ে পক্ষ চাহিদা পক্ষক দিয়ে আছে আগের মতো করে ফেলবা সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক উৎপাদন পরিমাণ নির্ণয় করো সর্বোচ্চ মুনাফা কত নির্ণয় করো এটাও গেল তারপরে ইয়ের ক্ষেত্রেও দুই হাজার সাত দুই হাজার চোদ্দ যেটা পড়ছে সেটা তেত্রিশ নম্বর সেটাও একই মুনাফা সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করো সর্বোচ্চ মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো ওগুলো আমি লিখতেছি না প্রশ্ন লিখতেছি না তো একই প্রশ্ন উত্তর চাইছে বলে আমি দিচ্ছি না এবার কি দুই হাজার আঠারো সালে যেটা পড়ছে সেটাও একই ধরনের কোন ফার্মের চাহিদা পক্ষক এটা কি কোন ফার্মের আমি লিখছি কোন ফার্মের চাহিদা পক্ষক পি ইজিকুল টু টোয়েন্টি এটা হচ্ছে তোমার চাহিদা পক্ষক খরচা পক্ষক দিছে কি সি ইজিকুল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর কিউ এস কে আর প্লাস থ্রি কিউ প্লাস ফোর হান্ড্রেড এই যে দেখো এই দুইটা এটা এখানেও কি পি আছে সি আছে তাহলে তুমি এখান থেকে টি আর বাইরে করে ফেলবা টি আর বাইরে করে ফেলবা পি ইন্টু কি দিয়ে টি আর বাইরে করে দেবো আর সি তো আছে তো টি আর থেকে এই যে টি আর বাইরে আর আর বললে হয় এটা আর বাইরে করলে তো এখানে কি আছে সি আছে তাহলে টি কি সি তো দিয়ে আছে তাহলে তোমার পাই পক্ষক হচ্ছে আর মাইনাস সি হয়ে গেল তাহলে বাকিগুলো প্রশ্ন কি আছে সর্বোচ্চ মুনাফা নির্দেশক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করো সর্বোচ্চ মুনাফার মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় নির্ণয় করো এখন এখানে আবার কি আছে মুনাফা সর্বোচ্চকারী উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং মুনাফা কত এটা বলছে ফার্মটি লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে কি ফার্মটি লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে কি একটা কথা আছে তাহলে এখানে তোমাকে দেখতে হবে ফার্মটি লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে কি এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ তোমাকে বাইর করতে হবে কি ওই যে ফার্ম কতক্ষণ পর্যন্ত যদি পি অ্যাসি গ্যাটার দেন পি পি গ্যাটার দেন যদি অ্যাবিসি হয় তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্ম উৎপাদন করবে তাহলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্ম উৎপাদন করবে তো তোমাকে এখানে কি করতে হবে ওই পরিবর্তন খরচ গড় পরিবর্তন খরচ বাইর করে কাজ করতে হবে ওইটাতে আমাকে আগামী ক্লাসে তোমাদেরকে ইয়ে করব তাহলে কি স্বল্প মেয়াদে ফার্মটির লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে করবে যদি ফার্মটি স্বল্পকালে এখানে আমি প্রশ্ন দুটা লিখি তাহলে এখানে এখানে প্রশ্ন লিখি যে এই কই ফার্মটি লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে কি এখানে আগে তো ইয়ে আছে একটা হচ্ছে ক মুনাফা সর্বোচ্চকের উৎপাদনের পরিমাণ কত মুনাফা সর্বোচ্চকারী উৎপাদনের পরিমাণ কত উৎপাদনের পরিমাণ কত কত গেল উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং মুনাফা কত পরিমাণ কত এবং মুনাফা কত মুনাফা কত গেল তারপর তোমার খবর হচ্ছে সর্বোচ্চ আচ্ছা ফার্মটি লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে কি ফার্মটি লোকসান দিয়ে লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে কি উৎপাদন করবে কি করবে কি এই প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে কি করতে হবে হ্যাঁ ফার্মটির লোকসান দিয়ে উৎপাদন করবে কি এই প্রশ্নের উত্তরে তোমাকে লিখতে হবে স্বল্প মেয়াদে ফার্মটি লোকসান দিয়েও উৎপাদন করবে স্বল্প এটা হবে কি স্বল্প মেয়াদে স্বল্প মেয়াদে ফার্মটি লোকসান দিয়ে ফার্ম টি লোকসান দিয়ে উ উৎপাদন করবে দিয়ে উ উৎপাদন করবে কখন করবে যদি করবে এখানে দেখি 
করবে যদি পি গ্যাটার দেন ওর ইকুয়ালস টু এবিসি হয় এবিসি হয় তাহলে এখন তাহলে এবার এবিসি বাইর করতে হবে না আমাদের তা আমাদের এখানে সি আছে সি মানে টি সি ওই সির মধ্যে কি থাকে দুইটা খরচ থাকে একটা হচ্ছে টিএফসি আর একটা হচ্ছে টিবিসি তাহলে এখন আমরা জানি কি টি স্বল্পকালী টি সিজগুল স্বল্পকালী টি সিজগুল টু টিএফসি প্লাস টিবিসি তাহলে এবিসি বাইর করার জন্য আমাকে কীভাবে টিবিসি বাইর করতে হবে টিবিসিকে উৎপাদন পরিমাণ ভাগ করলে কী পাবো এবিসি পাবো তাহলে এখানে আবার তেতে টিবিসি কেমনি বাইর করবো টিবিসি বাইর করার জন্য আমাকে কী করতে হবে এই যে কি পাইলাম টিএফসি প্লাস টিবিসি ইজ ইকুল টু টিসি তাহলে টিবিসি ইজ ইকুল টু টিসি মাইনাস টিএফসি টিসি থেকে টিএফসি বাইর বাদ দিতে হবে তা টিএফসি কোথায় পাবো টিএফসি আমাদেরকে বাইর করতে হবে তা আমরা জানি কিউ ইজ ইকুল টু জিরো হলে কি সি ইজ ইকুল টু বা টি সি ইজ ইকুল টু কি টি সি ইজ ইকুল টু বা সি ইজ ইকুল টু টিএফসি টিএফসি তাহলে দেখো তাহলে সি আমাদের সি কই এই সি বা টি সি সি ইজ ইকুল টু কিউ ইজ ইকুল টু জিরো হলে কিউ ইজ ইকুল টু জিরো হলে তাহলে দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো স্কোয়ার প্লাস এটা কি থ্রি জিরো আর টিএফসি তাহলে আমি কি পাইলাম আমার টিএফসি হলো কত এটাও জিরো হয়ে গেল এটাও জিরো হলে গেল এটাও জিরো হয় এটা চারশো সব টিএফসি তাহলে আমার টিএফসি হলো কত এখানে সুতরাং টিএফসি সমান ফোর হান্ড্রেড টিএফসি হচ্ছে কি ফোর হান্ড্রেড তাহলে আমার এখন টিসি থেকে টিএফসি বাদ দিয়ে ফেলি এখানে ফোর হান্ড্রেড বাড়ি করছি তাহলে টিবিসি ইজ ইকুল টু তাহলে লিখতেছি টিবিসি ইজ ইকুল টু সি মাইনাস টিএফসি তাহলে সি হচ্ছে কত এইটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর কিউ এসকিআর প্লাস থ্রি কিউ প্লাস ফোর হান্ড্রেড তো টিএফসি কত হয়েছে ফোর হান্ড্রেড তাহলে পাঁচশি কত জিরো পয়েন্ট জিরো কিউ এসকিআর থ্রি কিউ এই এইটা হচ্ছে আমার টিবিসি হ্যাঁ টিবিসি তো এখন কী করতে হবে এবিসি বাইর করতে হবে এবিসি সুতরাং এবিসি সমান টিবিসি বাই কিউ তাহলে কি হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর কিউ এসকিআর প্লাস থ্রি কিউ ডিভাইড বাই কিউ তাহলে পাচ্ছি কথা দেখো জিরো পয়েন্ট ফোর কিউ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর কিউ প্লাস থ্রি 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 না এটা কি এটা কিউ না হ্যাঁ থ্রি দেখো পাচ্ছি যে এইটা তাহলে শুধু এবিসি ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর কিউ প্লাস থ্রি হচ্ছে আমার এবিসি এবিসি যদি তো দাম কত পাইছি দাম পাইছি যে কই এখানে তো দাম দাম আমাকে জানতে হবে এবার ওই দাম আমি কিউ কত পাইছিলাম এটা দেখে আমাকে কি দাম বাইর করতে হবে হ্যাঁ আমার কিউ ছিল যে কত ওই এখানে আমার এই অঙ্কে কি দাম তো এখানে কিউ পি সমান ওই যে প্রথমে আমাকে বাইর করে দেখাইতে হবে আমার কিউ সমান কত এটা এই যে এটা মুনাফা হবে কোকে তাহলে এবিসি বাইসি তো এখানে এবিসিতে কি দেব কিউর মানটা বসাই দেব এবিসিতে কিউর মানটা বসাই দেব তো দেখি যে যদি দেখি যে কিউর মানটা এখানে এবিসি যেটা পাইছি এবং এখানে পির মধ্যে ওই কিউর মান বসাইছি যেহেতু আমি অঙ্কের প্রথম অংশই এখানে ধরি নেই সেই জন্য আমার কি ওইটা কিউর মান কত ওই মুনাফা সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ মুনাফা 
কি মুনাফা উচ্চ সব উচ্চকারী উৎপাদনের পরিমাণ যেখানে নির্ণয় করা যায় ওই আগের মতো মুনাফা সব উচ্চকারী প্রাথমিক শর্তানুসারে সেরে ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন জিরো সেকেন্ড অর্ডার কন্ডিশন যেগুলো কত পাচ্ছে ওখানে ওই ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট অর্ডার কন্ডিশন যেগুলো টু জিরো দরে কিউ এর যে মানটা পাইছি ওই মানটা একান্ন বসাইলে দাম পাবো একান্ন বসাইলে কি পাবো গড পরিবর্তন করস পাবো এই দামের চাইতে দাম যদি গড় পরিবর্তন চাইতে বেশি হয় তাহলে উৎপাদক উৎপাদন করবে না হলে উৎপাদন করবে না তাহলে এই পি গ্যাটার দিন যদি বিসি হয় তাহলে উৎপাদন করবে লোকসান দিও লোকসান হলো লোকসান দিয়েও কি করবে উৎপাদন চালিয়ে যাবে তাহলে এইভাবে তোমরা কি করবা ওইটা বাইর করে নিবা যেহেতু এখানে আমি এটা বাইর করি নাই সে তোমরা কি মুনাফা সব উচ্চকারী উৎপাদনের পরিমাণ এটা বাইর করবা কিছু বলবো ওই প্রথম অঙ্ক যেবে দেখাইছি সেভাবে বাইর করবা বাইর করে যদি দেখা যাবে যে কি এখানে পি গাটার দিন কি হয়েছে আসি হয়েছে তাহলে ওই লোকসান স্বীকার করো কি উৎপাদক উৎপাদন করবে এটা হলো গিয়ে তা আজকে আমরা আজকে আর বিয়ে হচ্ছে না ও আর একটু ইয়ে করি যদি এখানে তোমাদের কি চির পরিবর্তন যদি আসি থাকে আর একটু দেখাই সেটা হচ্ছে কি যদি তোমাদের চাহিদা পক্ষ যেমন তোমাদের একটা অঙ্ক আছে চাহিদা পক্ষ দিছে কিরকম দেখো খরচ পক্ষে চাহিদা পক্ষ দিছে একটা অঙ্কে এটা হচ্ছে কি এক সালে একটা অঙ্ক দিছে চাহিদা পক্ষ এটা কোন সালে একটু দেখি ইয়ে দুই হাজার সাত সদ্য যেটা পড়ছে সাত সদ্য যেটা পড়ছে সেটাতে তেত্রিশ শত উদাহরণ তেত্রিশই আটশত একচল্লিশ পৃষ্ঠার এখানে ইয়ে দেখো চাহিদা পক্ষ দিছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু হান্ড্রেড মাইনাস পি তাহলে চাহিদা পক্ষ দিছে তোমাদের তুমি এখন চাহিদা পক্ষ কেটে রাখতে পারবে না তো তোমাকে কি করতে হবে সুতরাং চাহিদা পক্ষ লেগ বলে এরকম করে বলতে হবে কিরকম করে এটি কেমনি আসে দেখো তাহলে হান্ড্রেড মাইনাস পি ইজ ইকুয়াল টু কিউ তাহলে মাইনাস পি ইজ ইকুয়াল টু দেখো কিউ মাইনাস হান্ড্রেড তারপরে পি ইজ ইকুয়াল টু অর্থাৎ মাইনাস যদি গুণ করে দেয় হান্ড্রেড মাইনাস কিউ হবে এই হচ্ছে চাহিদা পক্ষে তোমাকে এরকম করে বাইর করে নিতে হবে যদি কিউ থাকে তাহলে চাহিদা পক্ষে বাইর করে তারপরে কি তোমার থেকে টি আর বাইর করতে হবে টি আর বা আর বাইর করতে হবে ওই পি ইন্টু কিউ এই যে পি এখানে কিউ দিয়ে গুণ করে বাইর করতে হবে গেল ওইটা তারপরে আবার অনেক সময় তোমাকে দেওয়া থাকবে কি দেখো একটা অঙ্কে তোমাদের আছে অর্থাৎ অ্যাসি দিয়ে আছে অঙ্কটা কত দেখি একটা অঙ্ক অ্যাসি দিয়ে আছে অঙ্কটা আমি একটু ধরি এই এটা হচ্ছে দুই হাজার বারো সালে যে অঙ্কটা পড়ছে সেটা হচ্ছে দেখো দুটা ঝামেলা করে দিছে এই যে চাহিদা পক্ষক দিছে এরকম করে টোয়েন্টি পি এটা চাহিদা পক্ষক তারপরে অ্যাসি দিছে যে দেখো অ্যাসি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ প্লাস কি কিউ বাই ফিফটি কিউ বাই ফিফটি তাহলে এখানে তোমাকে কি করতে হবে এইটাতে এইটাকে তোমাকে চাহিদা পক্ষে রূপান্তর করে পি পিটা নিয়ে আসতে হবে পিটি নিয়ে আসতে হবে তো কেমনি আর নিয়ে আসবা দেখো তাহলে কি এটা সব থেকে লিখতে পারো টোয়েন্টি পি ইজ ইকুয়াল টু কিউ তাহলে টোয়েন্টি পি ইজ ইকুয়াল টু কিউ মাইনাস টু হান্ড্রেড তাহলে এখানে কি আছে পি ইজ ইকুয়াল টু এখানে দিয়ে দাও তাহলে এইভাবে তুমি কি করবা এটাকে ইয়ে করে পি ইজ ইকুয়াল টু করে ফেলবা আর এসি কি যেটা আছে এসি যেটা আছে এটাকে কি করবা এসিটাকে তুমি কি করবা সি বানাইবা সি ইজ ইকুয়াল টু কি এসি ইন্টু কিউ তাহলে এটাকে কি কিউ দিয়ে গুণ করে এতে তোমার সি হয়ে যাবে কি এসি ইন্টু কিউ যদি দাও তাহলে এসি কত এত তাহলে এটা কিউ বাই ফিফটি তাহলে কি হলে তোমার হ্যাঁ ওই কিউ দিয়ে গুণ করবা কিউ দিয়ে গুণ করলে তাহলে এটি থাকলো হ্যাঁ এটা ফিফটি কিউ প্লাস কিউ এস কিউর এটা থাকলো না এটা এইভাবে লিখে ফেলি ফিফটি কিউ প্লাস কিউ এস কিউর বাই ফিফটি হয়ে গেল তো এইভাবে তুমি কি সি তিনি আসবা এইভাবে করে ওই আবার কি পাই ইজিকুল টু আর মাইনাস সি আর মাইনাস সি এইভাবে তুমি করবা তাহলে থাক আজকে থাক তাহলে আমার কি মুনাফা অপক্ষের না মুনাফা কাম্য করে নেয় মুনাফার এক স্বাধীন চলক দিয়ে শেষ করছি আর একটা ক্লাস নেব দুইটা স্বাধীন চলক দিয়ে ক্লাস একটা নেব দেখি কোন দিন আগামী সপ্তাহে কোন দিন নিতে পারি 
এটা আগামী সপ্তাহে ক্লাসটা নিয়ে ফেলবো আচ্ছা তাহলে আজকে তাক তোমরা সবাই ভালো থাকো সারের জন্য দোয়া করবো আমি তোমাদের কি দোয়া করবে আমি তোমাদের জন্য দোয়া করবো আচ্ছা খুদা হাফিজ